Bam, what's up guys? De Let's Play video waarvan je wist dat hij ging komen. En als je Game Kings checkt of uh, hebt gecheckt wat mijn top 3 games van dit jaar gaat zijn. Dan weet je dat daar Star Wars Jedi Survivor bij zat. Star Wars Jedi Survivor. Natuurlijk de sequel op Star Wars Jedi Fallen Order. Uh, een geweldige Star Wars game. Een van de beste Star Wars games ooit gemaakt naar mijn mening. We hebben nu een sequel van Respawn Entertainment. Hij komt morgen uit en uh, ik wilde jullie alvast... Een stukje van de game laten zien. De eerste 30 minuten van het verhaal. Uh, dus zodat we weinig spoilen. En uh, zodat je ook ziet hoe de PC versie eruit ziet. Dit is dus de PC versie. En zoals je misschien al wel is opgevallen. Spelen we in Ultra Wide. Laten we gaan beginnen. Jedi Master. Uh, let's do it. Spelen overigens op high settings. 34, 40 bij 14, 40. Het scale, hij is een stukje ouder geworden, zie je al wel. Het speelt zich af vijf jaar na de eerste game. En uh, onze groep vrienden is aan elkaar gevallen. Dat is uh, dat is waar de game begint. Ik speel dit trouwens op een uh, Ryzen 7 3700X systeem met een RTX 3080. 16 GB aan geheugen. Ik kan wel een upgrade gebruiken, het geheugen. Coruscant. Een van de meest bekende planeten slash steden natuurlijk van het Star Wars universum. Daar beginnen we. Het ziet er echt fenomenaal uit. Dat, uh, dat durf ik jou wel vast te zeggen. Het is natuurlijk ook een next gen only game. Jedi ja, Fallen Order kwam uh, vrijwel op alles uit. Deze game komt alleen op de Playstation 5 en de Xbox Series X. En de PC uiteraard. 
district is locked down. Senator's orders. This way. We're taking a detour. Ik wou zeggen tijdens de review. Ik heb uh, de afgelopen week al veel mogen spelen natuurlijk. Er uh, waren er wel wat performance issues. Uh, er waren wat audio issues, wat performance issues. Uh, er is inmiddels een Day Zero patch geweest. Hij heeft al een uh, boel van de problemen opgelost. Maar er is ook nog een Day One patch beloofd. Die verschijnt uh, pas later. Day One, je verwacht het niet. En uh, dat zal nog meer problemen moeten oplossen. We gaan zien uh, waar we tegenaan lopen. Not according to the propaganda. Senator. Trying to let in the view. Get over here, Jedi. The rest of you will stay here. Ah, that wasn't the deal. Deals change. Not this one. I come along or we walk. Only you. The others must wait. Terrorist. You gonna let him call you that? That's enough. So where'd you find him? Night Marcus. He was trying to buy a crate of electro proton bombs from a Chagrin arms dealer. How'd you make the arrest? Should I have to sleep, same as us? When the senator gets a hold of you, you'll wish you were dead. Always nice to meet a fan. Deze K2 droid zo hard. Dit is K2 SO, wat de variant is van deze. Misschien wel een van de vetste droids is in het hele Star Wars universum. Is de district secure? Yes, Senator. It better be. Ada's dogs are always sniffing about. Jedi is a rare quarry these days. What else have you brought me? See that he is paid. Pleasure, Senator. Hope this isn't the last time we get to do business together. The renegade Jedi Cal Kestis. You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons depots, disrupting supply lines, flaunting this for everyone to see. The failed coup on Norset. That was your doing, wasn't it? What do you want, Senator? A confession? You 
You already know I've been working with Saw Guerrero. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me to the remaining Jedi. I can't. It's just me. <laughs> no use resisting. I'll find out one way or another. Sometimes all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe I'll just use this. Your master's lightsaber. Jaro Tapar, a traitor like you. And to think one day our children will ask, what is this thing? This relic of a corrupt institution destroyed by its own arrogance. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure the Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. What? It's Did a you trap! Really think you could capture me? Got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Thanks, BD. You burn for this. That's mine. Stop the Jedi! <laughs> Hey, mas é louco, irmão. Come and get me. Come on, hein, vai. That all you got, Senator? Come on out. We'll talk. Wait for me. And the finishing moves. Not so fast, Senator. Hit it, BD. <laughs> now he comes to us. Uh, he's coming a little hot. Oh, really hot! Hold on! <laughs> <laughs> It's okay. Oh, these things happen. We gotta get to that yacht. That was a close one, buddy. It's not your fault. Catch up with the yacht. Ik waarschuw je alvast, heel veel platforming in deze game. Echt heel erg veel. Uh, maar ik vind het dope. Het is in ieder geval iets om alvast rekening mee te houden. Wat ik zei, de game is op uh, Xbox Series X, S en PlayStation 5. Uh, naast de PC die we nu spelen. Uh, op de console versie heb je de keuze uit een dynamische 4K uh, resolutie en 30 fps. Of 60 fps, maar dan wordt de resolutie flink verlaagd. We gotta find that yacht before the Empire does. Het zal leuk om met die Force Powers te spelen. De dubbel jump zit er gelijk vanaf het begin in. Goed om te weten. Uh, veel van je Force Powers kan je al gebruik van maken op het begin. Je hoeft niet alles opnieuw terug uh, te vinden, te backtracken zoals in het uh, eerste deel. Uh, en dat is goed. Dat past ook beter bij het verhaal, denk ik. Een van de dingen waar flink over geklaagd werd, uh, was natuurlijk de minimap. 
Dit was niet echt intuïtief en ik zal hem alvast laten zien. Die is flink verbeterd. Hij is een stuk overzichtelijker. Je kan zien uh, waar je vandaan komt. Je kan zien uh, welke passages je kan gaan gebruiken. En uh, hij bestuurt ook vooral een heel stuk beter. Het was voor mij niet echt een, uh, echt een issue bij deel 1. Maar ik heb er veel mensen over horen klagen. We kunnen rest daar. De bonfire is de meditation spot. Hier uh, kan je leven terugkrijgen natuurlijk door te resten. Maar wanneer je dat doet, dan uh, uiteraard zijn alle vijanden weer terug. En je kan hier je skills uitbreiden. De skills zijn opgedeeld tussen survival skills, lightsaber skills en force skills. Lightsabers, er zijn vijf verschillende stands in deze game. En um, al die stands hebben een eigen, uh, um, een eigen skill tree. Dus je kan niet zomaar blind alles gaan uh, levelen. Doe vooral de stances die je gebruikt, want je kan er maar twee tegelijk equippen. Oké, okay, let's go. Kijk, waar moeten we heen? Uh, daar lijkt iets. Don't fall behind. I beg you. I fought in the war. Genoeg dingetjes te vinden in de open wereld. Het is meer een open zone. Maar ze zijn gigantisch vergeleken met het eerste deel. Dit is een switch voor je lightsaber. Je kan je lightsaber helemaal customizen. Uh, dat kon in deel 1 natuurlijk ook. Customization gaat hier wel een heel stuk verder. Uh, Cal heeft ook echt heel veel meer opties. Uh, om hem te customizen qua kleding. Maar ook qua haarstijl, qua baard. Noem het allemaal maar op. Um, en we moeten daar naar boven. Ik zei, gebruik altijd de map. De map uh, heeft een enorm verbetering gekregen. Voelt ze een beetje overpowered. Als in dat het te veel weggeeft, maar. Perry zit er natuurlijk ook nog steeds in. En het werkt heerlijk. Het is zo satisfying om dat te gebruiken. Zeker bij deze kleinere enemies zijn daarna one hit kills. Daar is het schip waar we moeten komen. Dit is wat ik net al had uitgelegd natuurlijk. Kijk, je ziet dan niet stippellijntjes. Dat zijn plekken waarbij je tussen verschillende platformen kan uh, kruipen, klimmen of wat dan ook. Kan ook laserbolts deflecten. Uiteraard, dat zat ook al in deel 1. I see him. Dus dus de tweede stands die je op dit moment hebt, zijn er vijf in totaal. Deze double bladed lightsaber is wat meer voor crowd control. Wanneer je meerdere enemies hebt, is dat handig. Ik speel het liefst met, uh, met een enkele lightsaber dan. En deze werkt ook goed. Ready.
Getting closer. Hanging in there, BD? Don't look down. Told you. What took you so long? Oh, you know, just hanging out, <clears throat> taking in the sights. It's been a while since I was on Coruscant. <laughs> mm. Thanks, Bode. Part of the job, Gustus. Well, like I said, the game sees the echt phenomenal out. Uh, je kijkt dit natuurlijk via YouTube, maar wanneer je dit Nederlands op je scherm ziet, wauw. En wat een groot verschil ook met deel 1. Oh, en Bravo zei no comms. No comms het is. Bravo knows best. Met een beetje ziekjes. Dus je hoort me af en toe een beetje snotteren en niezen. Mijn excuus daarvoor, maar het is wat het is. We don't want that. Remind me to tell you about the Corita job sometime. Looks like that factory stopped the yacht. I call that a win. No gunships. The crew must be making mischief. Let's not keep them waiting. How are we gonna get you across? Well, that didn't right. work. Think you can knock down that crate? Worth a shot. Then I've got the co-op dingetjes. Puzzels op te lossen zoals dit. Stel niet veel voor. Maar uh, dat komt een aantal keer voor. Er zijn ook uh, combo's die je kan maken met elkaar in de gevechten. Vooral that later uh, wordt dat enorm uitgebreid. Wallrunning, het is natuurlijk een respawn game. Hoort erbij. Het is verplicht. Sounds like a good teacher to me. Stormtrooper patrol. <laughs> Looking for us. Better us than the yacht, yeah? Okay. Genoeg collectibles ook in de wereld, zoals ik al zei. Explore alles van met deze uh, shards die je vindt. Uh, kan je weer dingetjes kopen. In straks uh, een outpost. Dat gaan we in deze let's play niet meer zien. Dit is wall running, denk ik. Yep. Impressive. Who needs a jetpack? See that cable? On it, Kestis. Coruscant voelt ook wel echt goed aan als een uh, oude cyberpunk stad, hoor. What terminal? Oh, the laser. Troopers coming. Let's get the drop on him. Sure thing. On your signal. Speak binary, but I hear you, BD. Team effort. Let's try up that way. Quit reading my mind, Jedi. <laughs> All set. Oh, that doesn't matter,
back on the move. Loud tempo after the rim. This place is a ghost town. Coruscant's changed a lot over the last few years. These days, just being outside that's Maar ga alsjeblieft alle zijstraatjes en dergelijke ontdekken. Ik skip ze nu een beetje. Speaking of trouble, let's avoid that patrol. Agreed. Nee! Ik liep vroeg los. Ik deed de pool. Uh... Oh, deze deed ik. Ik ging even mis. Zoals je nu zag. Dan je balkje voor ons. Ja, volgens mij hebben ze allemaal. Uh, wat ik wilde zeggen, je hebt een soort van ultimate attack. Dat is een balkje dat zich uh, opbouwt naarmate je aan het spelen bent. En uh, die kan je releasen met uh, linkstick en rechtstick tegelijkertijd indrukken. Some kind of rare mineral, I guess. En in dit geval uh, deed dat iedereen om je yeah. heen vertragen. It's beautiful. Gebruik het strategically zou ik zeggen. Deze deur. Ik weet niet zeker. Nee, toch niet. Ik denk BD wil je dat knock that down. <laughs> nu ik een orders van mijn droid. Oké. Okay. Zou ik er nog bij komen? Nee. Ik wil net zeggen. De omgevingspuzzels zijn zeker op het begin soms wat simpel. Ze worden wel wat beter later, maar. Ik het nooit echt uh, Zelda niveau of iets dergelijks hoor. The Emperor turned the Jedi Temple into his palace. Ja, yeah, that's what the Empire does best. Take something you love and make it something you can't stand the sight of anymore. Deze zijn natuurlijk altijd heel convenient geplaatst. Dat ze daar rekening mee houden op Coruscant. Not long. A few jobs here and there. I could tell you impressed him. That isn't easy. I'm good at what I do and I don't ask the wrong questions. Nation is hanging on my doors. Nee. Oh. Dat hele bedoel ik nog niet missen. Be able to use that crane to get across the bridge. Hmm. Using the Empire's tools against him. Right? It's a shortcut, folks, man. Yeah. Enemies nearby. I'm with you, Cal. Hey, shit. De rode aanvallen kan je trouwens niet, uh, niet. De rode aanvallen kan je niet blokken. Goed om rekening mee te houden. Uh, maar welke kant moet ik op, man? Ah, oh, dat is een shortcut. Dat is niet die kant.
Dat bedoel ik met de combo's. Hmm. I don't see a way up. Let's look around. Find something, buddy? What's he got? Ascension cable. Workers use them for construction now. Can you repair it? Uh, cable's a bit frayed. Not in bad shape. Should be a quick patch job. Hmm. So I heard you fought the Empire on Kashyyyk. Yeah. I attacked a walker and broke open an Imperial prison camp single-handed. That one was BD. Just the two of you. And some friends. What about you, new guy? You win this for the credits? But it's never hurt. But, uh... I have a daughter. Got it. I don't get to see her as often as I'd like, but at least I can provide for her. Must be hard, being away from her. Mm -hmm. Is her mother... She's gone. The Empire took her from us. Sorry. Taking a lot of people. More every day. <clears throat> you ever use one of those? I'll figure it out. It was a scrapper on Baraka. <laughs> You've been through a lot for someone so young. Just trying to survive. Aren't we all? Hi, Jomas. Yes, yes, yes. We have net the Ascension cable. Best wel, een, uh, best wel een coole tool. Ga je veel gebruiken in de game. Uh, hebben we vrijgespeeld natuurlijk. Uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Let's Play. De eerste 30 minuten van Star Wars Jedi Survivor op de PC in Ultra Wide. Uh, laat hieronder in de comments weten wat je ervan vindt. Ga je de game spelen? Um, donderdag 27 april om 5 uur ga ik live met de game. We beginnen dan opnieuw vanaf het begin uh, bij deze game. En gaan hem dan uh, zo lang mogelijk spelen. En uiteindelijk gaan we uiteraard... De hele game is een volledigheid uitspelen live op Twitch. Uh, dus volg me op twitch.tv slash koosgk als je dat wil meemaken voor nu. Laat ik het hierbij. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.